so what up mga chong and it's your boy sham and back at it again with another video today is august 9 it's the eighth day of my annual vacation leave so sabi ko try ko every day diba this is the first video pero something unusual something weird happened after kong upload yung video, kinagabihan nun, or like after nun, I went to ER to have some chat with my friend. So, uy, dito na yung passport ko, ganyan, ganyan. So, we hang out, sandali lang naman. Tapos, sandali like 5 hours, kwentuhan lang, catch up. Kasi nga, naka-VL ako, naka-VL siya before ako mag-VL. So, di kami nagkikita. By the way, VL is vacation leave. After nun, muwi ako. Takit ko naka-uwi nun, so may pinuntahan pa ako. Following morning, gising ako around 5. Wala pa araw eh. Pero yung left big toe ko was like really hot. Parang may nakadagan, may nakadagan ipet. Akala ko parang nangangawit lang. So, alam mo yun, parang patunogin mo siya. Like, so, trinay, trinay ko yung massage, trinay ko patunogin, relieve ko yung air na trap or whatever. Antok-antok pa ako nun, hinamahan ko lang. Oh, mainit ha. Nung pagising ko around 10, kasi late ka ako nakaw eh. So, 10 nga ako nagising. Hindi ka rin nasa na dyan schedule, di ba? Yun, hindi na ako makagalaw. So, sabi ko, shit, hindi ko maganon yung, di ba, ito yung left toe ko. Hindi ko maganon yung thumb, yung big toe. Tapos, sobrang init talaga ito, sobrang sakit. Tapos, limping, as in limping ako maglakad. Bilay. Tapos, 8 over 10 yung pain skin. As in, masakit ta talaga. Umupo muna ako. Sabi ko, shit, baka gout to. Pero imposible. Pero feeling ko talaga gout. Kasi well, yung diet ko, hindi naman ano yung high purine eh. Hindi ako high, hindi ako purine diet na mag-perform ako ng, ng uric acid. So, alam ko eh. Yun lang. Research, research ako. Ininform mo muna si Ma. Sabi ko, mukhang may gout ako. Pabili ako ng ano, colchicine. Tsaka nagpabili ako ng pain reliever. Pero akala ko, Para lang siyang muscle pain na pwede mong inuman. Hindi. Kahit inuman mo, masakit pa din. Sakit talaga as in, yung paa mo nasasunog. Ganun yung feeling. So, yun. Confirm nga. May textbook presentation ni Gout siya. Then, tulog ako sa kwarto nila ma. 4pm, 5pm. 5.30, nagising ako. Sobrang sakit. Tapos talaga in pain ako. Tapos nalala ko nun eh. Sabi sa school, masakit talaga yung gout na the mere fact even mahanginan lang mahanginan siya para siya ano piercing so ganun yung naranasan ko as in hindi ko na alam paano ko ipoposition yung pa ako binend ko inangat ko stretch ko masakit talaga tapos lagyan ko ng kumot sa sikari mali masakit ah, aw 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 so ayun tawag ako kay ma sabi ko nasan ka kailangan ng kailangan may kasama yung kapatid ko nga kasi plano ko lang pumunta ng ER alam ko naman hindi siya ER case ininform ko na rin yung katrabaho ko na which is kasama ko na previous day pre mukhang may gout ako ha so, sabi ko nakahiya naman pumunta ng ER kasi nga yung chief complaint ko toe pain pero alam ko naman gout to siya gusto ko lang ma-manage man lang ba para Bigay man lang ako ng IV na meds Or man, ma-check man lang yung lab Pero alam ko gout to Pumunta nga akong ano Pumunta akong ER, toe pain Basta ako Alam mo, mahirap Ang oh, mahirap talaga sa emergency room Kasi tropa mo yung mga nandun So parang takot ako Personally Tawala ako sa trabaho Pero parang ako hindi ako Hindi naman sa hindi kampante Basta parang at the back of my mind Parang may isip mo na Pagtitripan lang ako ng mga loko-loko to Which is yun nga yung nangyari Pero ala, ala naman Minimal lang kasi kita naman nila in pain na Pero yung isa yung pinakamalala Yung trainee namin oh my god So alam na na lahat Alam na na mga seniors Alam na na mga trap na in pain nga Tapos ayan kasi kung ano-ano kinakain mo So naka-stretch out yung pa ako na Ganun Naka wheelchair ako Tapos nagpapagawa phone ako. Itong trainee ko, na no, trainee ko, trainee namin, for some reason, siguro ako saan siya galing kumain sa labas or what, mong basta pumasok siya ng ER, nakita niya ako. Tinulak na yung wheelchair, eh nakagalit yung pa ako sa floor. So yung pa ako na iwan, <laughs> Sabi ko, aray, aray, aray. Aw, aw, aw. Mas tawa pa siya ng tawa. So, kala niyo daw, nag-joke lang ako. Ba't ka pumunta ng hospital na ka annual VL ka? Tapos, joke lang. Ay, abnormal ka ba? Tatambay ka lang doon. Well, anyway. So, yun. Masakit nga. Normal levels ng uric acid is 518. Yung akin nasa 563. Hindi naman ganun kataas. Ang mahirap lang kasi, symptomatic na daw. Nag-respond ka agad yung katawan ko sa pain, sa mga ganyan abnormal. So, yun. That's the first reason ba't di ako nakapag-edit. So, so, August 5 to August 8, di ako makalakad. So, that's 4 days. Sabi nga naman dun sa, ano, sa research, sa, sa mga textbook na nabasa ko. Usually, 4 days to 10 days yung management. Sabi ko, shit, buong annual VL ko, maubos lang ba sa <laughs> management ng Gout. Pero yun, nakakalakad naman nga ako ngayon. And another um, suspecha ko dito eh, di ba nag-uulan um, previous month ng July. Tapos for like 2 weeks, walang tigil. So every day for the 2 weeks, dalawang bagyo. Dalawang bagyo yung dumaan, di ba? Every day for 2 weeks. Hindi naman every day, pero parang majority of the days ng 2 weeks na yun, nagkakape kami as in araw-araw. 
Tapos nagkape pa kami noong August 1, nagkape pa kami noong drop pa ako lang noong pumunta sa kanya noong nakita kami. So yeah, everyday coffee, coffee, coffee. Tapos coffee na hot, coffee na cold, cold brew, iced coffee, may gatas, walang gatas. Basta puro coffee. Nakalimutan ko siguro uminom ng tubig kasi hindi lang, hindi lang daw pure in eh. Um, parang mga processed sugar. Yes, in araw-araw coffee, coffee. So yun, yun yung isa mga suspecha ko na puro nga kasi ako kape. Nakaikot naman ako sa bahay, nakalakad na ako ngayon. Pero yung, yung lalabas ka ng bahay, parang hindi pa kaya. Sakit pa din. Hindi pa kaya lumabas ng bahay. So yun, for like two and a half weeks, majority every, majority ng mga araw. Not every day, pero most of the time, coffee. As in, coffee talaga. So, uh, I think doon ko nakuha. Sakit eh. Kasi talagang, um, noong second night ko from the ER, muwi na ako. So yun, uh, first night pala yun. First night, first night tsaka second night, actually hindi ako makatulog. Hindi mo alam palang ipoposition yung sarili mo. Siyempre, nandito ako sa left. Left yung affected foot ng gout. So left, left ako lagi humihiga. Kasi hindi ako makahiga sa right. Kasi pag humiga ka sa right, iaangat mo yung left foot mo, diba? Hindi mo alam sa mo ipapat. So left foot ako, left side ako nakahiga. Tapos, mahanginan siya, masakit. Tapos kahit wala kang ginagawa, masakit. Ang mahirap pa nun, middle of the night, kikirot pipintig yun talagang nagtatrap mga ganun mga ramdaman mo mga ganun mga ganun yung paa mo so yun yung mga ano doon very parang uncomfortable talagang majority ng discomfort mo kasi parang siyang ngawit tapos mainit talaga as in parang nilalagnat yung paa mo tapos ang sakit tapos wala kang ginagawa diba usually pag nangangali yung paa mo wala kang ginagawa ganun yung feeling nangangali na mainit wala kang nang ginagawa pipintig pa siya nagtatrap ganyan kumikirot kirot yun yung majority nga ng discomfort wala akong ginawa dito as in bedridden tatayo lang ako pag ano kailangan akong punta na CR so pag punta ako CR replenish ako last ko mag tubig siguro mga 3 liters a day tubig tubig hirap pa nun pag umiihi ako hassle so yun colchicin colchicin lang then next video tingin ko naman mapapala ma marirelease na yung within my vacation leave yung susunod na video meron akong item na in order kasi nakasale ngayon yung chrome so yeah kumuha ako ng isang chrome so let's see pagdating magbalita ako sa inyo so yun lang naman wala namang major major update um kwentong ano tayo kwentong gout so Pansin ko ngayon, nagtitrend. Nagsisurge yung mga cases natin ng COVID. Especially sa hospital namin, naramdam namin yung pag-angat ng cases. One day, 29 cases. Ay, hindi naman 29 cases. Parang one day, 29 admissions kami. Then, after two or like four shifts, no, after a day, day and a half, 34. Tapos na 41. Tapos na 39, 36. Tapos umangat ulit. So, mga ganun fluctuate pero hindi siya ano hindi siya lahat covid pero majority doon covid natatambakan kami ng admissions sa ER maabot talaga ng 40 na patients last year nung surge umabot kami ng 78 biruin mo walo lang yung staff mo isa doon charge nurse tapos isa doon charge nurse so sa 8 na yon nagiging 6 lang kayo yung 6 hahatiin mo pag hahati-hatiin niya yung 78 na pasyente so yon well ganito yung healthcare system sa Pilipinas welcome to the Philippines <laughs> Saklap. So ngayon umaangat na yung kaso ng COVID So I hope everyone is safe Kung hindi kailangan talaga As in, Kung hindi kailangan Pag grab mo na lang Huwag mo nang ipilit lumabas Kung naka work from home ka stay at home Alam ko boring talaga We've been like this for what? 17? We've been like this for 17, 18 months na And yeah we just have to push through it I think um, wala namang konkretong plano yung government wala rin naman changes sa healthcare system we've been like this for day, since day one we've been like this na same same setup since day one dami nag-resign, dami nang pumalit dami nang pumasok, yun pa rin naman eh. so yeah, um, cases are going up so if you don't really need to go out just stay at home and uh, always wash your hands and wear a mask when you go out so yun lang naman for the general safety of everyone so wash your hands wear masks and social distance so yun lang thanks for today that's the only update short update lang tayo so it's a boy sham see you in the next one